Hai Assalamualaikum Okay you all tentu pernah kena kebas tangan, kebas kaki kan ha. So nak tahu tak apa punca dia Sebab dalam video ni saya nak share apakah punca kebas tangan dan kaki Ha, pasal kebas Sebenarnya dia melibatkan masalah saraf So ada something yang telah menyebabkan Saraf kita terjejas So dia ada tiga punca yang utama Yang pertama ialah sebab masalah Peredaran darah pada saraf tu tersekat okay, Yang paling biasa berlaku ialah uh, Salur darah terhimpit ha, Macam kalau kita duduk terlalu lama kan Habis tu nak bangun Nasa kebas-kebas kaki ha. So itu adalah uh, masalah yang Biasa dan sementara So bila salur darah kita kembali ok Kebas itu akan hilang okay, Yang kedua ialah Apabila salur darah kita mengecut Dalam keadaan kita kurang air kan Dehydrated Ataupun dalam keadaan Bila kita mengambil sesuatu Yang boleh menyebabkan salur darah mengecut okay, Contohnya macam kefen Ataupun merokok So keadaan ini boleh menyebabkan salur darah itu mengecut dan bila perjalanan darah ini ke saraf terganggu dan ini boleh menyebabkan kebas-kebas Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh penyakit yang melibatkan salur darah yang kecil ha, Iaitu contohnya macam kencing manis ha, yang, mana salur darah, ha, apa ni? yang mana darah akan jadi lebih pekat ha, dan menghalang pengaliran darah ke saraf ataupun kolesterol yang tinggi okay, Punca yang kedua adalah ha, apabila saraf tidak mendapat Zat-zat uh, atau nutrisi yang cukup Untuk menjalankan tugas dia okay, Saraf kita ni juga terbina daripada Sel-sel So sel-sel ni Dia perlukan uh, nutrisi yang tertentu Untuk membantu dia untuk menjalankan tugas Ini mungkin disebabkan oleh uh, Masalah hati yang mana Zat makanan tidak dapat dicerna dengan baik uh, Jadi um, Zat makanan Tak cukup dihantar ke saraf okay. uh, Yang kedua mungkin disebabkan oleh Memang tak cukup uh, zat makanan daripada makanan harian kita okay, Antara nutrisi-nutrisi yang penting yang diperlukan oleh saraf Ialah yang pertama antioksidan Sebab uh, dalam kehidupan kita sekarang ni Kita banyak terdedah kepada radikal bebas okay, Contohnya kita Keluar rumah dia dah terdedah kepada asap kenderaan okay, Terdedah kepada matahari yang mana menyebabkan berlakunya dari kebebas dalam badan kita Jadi tanpa antioksida kita punya sel-sel saraf tu cepat rosak okay, Yang kedua adalah uh, vitamin B okay, Terutamanya vitamin B6 dan vitamin B12 ha, Yang sangat penting untuk kita punya saraf Yang ketiga magnesium Yang keempat adalah asid lemak uh, baik asid lemak yang baik itu uh, asid lemak omega 3 uh, Yang mana dia membantu untuk membuat lapisan Pelindung ha, yang membantu untuk menghantar uh, mesej dengan lebih cepat Punca yang ketiga adalah uh, kebas ni mungkin adalah tanda penyakit yang lebih bahaya okay, Tak ramai orang yang dia dapat petanda apabila dia nak dapat stroke ha, Sebab tu stroke ni dikatakan penyakit yang datang secara tiba-tiba okay? Tapi sebenarnya uh, orang yang uh, apa nak dapat stroke tu Tanda amaran dia mungkin dia boleh kebas tapi kebas dia lebih ekstensif ha. maksudnya dia akan, mungkin akan kebas separuh badan macam tu tetapi uh, stroke ni juga dia mempunyai beberapa faktor risiko yang lain okey dia bukannya uh, kebas je uh, terus ialah faktor risiko pada stroke dan tanda amaran stroke bukan macam tu sebab stroke ni dia memang ada faktor risiko yang lain eh. sebab bila kita tengok uh, walaupun orang tu tak ada penyakit apa-apa tapi bila dia kena stroke uh, bila kita tengok balik uh, mungkin uh, dia punya tekanan darah tinggi Mungkin dia punya kolesterol tinggi uh, okay? Ataupun mungkin dia memang dah berusia So maksudnya dia sudah ada beberapa faktor risiko tertentu Yang mana sepatutnya uh, dia telah melakukan sadangan kesihatan lebih awal Dan jika masalah-masalah ni dikesan uh, maksudnya dia boleh mengurangkan risiko stroke itu so, Saya nak offer uh, Nak offer nak tolong anda yang ada masalah uh, Selalu kebas uh, okay, Apa saja penyebab dia Untuk uh, mendapatkan uh, Gaya hidup yang lebih sihat Untuk hidup dengan lebih 
sihat dan mengurangkan risiko penyakit. Okey, anda boleh hubungi saya di 012-621-1883 ataupun boleh tinggalkan um, segala pertanyaan anda di ruang komen. Okey, hingga jumpa lagi dalam video. Bye-bye.